Pinagkokomento ng Korte Suprema si na Vice President Lenny Robredo at Bongbong Marcos kaugnay sa RICA na ilang boto ng eleksyon 2016. Giti Marcos, sinakawan siya sa pagkabisi presidente na diretsahan namang binweltahan ni Robredo. Narito unang balita ni Cecil Villarosa. Uusad pa ba ang poll protest si nating Senador Bongbong Marcos o ibabasura na? Sabay-sabay nating isigaw! Yan ang inabangan ng mga nagvigil sa Korte Suprema. Pero aksyon lang na ng Korte Suprema na tumatay yung Presidential Electoral Tribunal, i-release muna sa kampo ni Vice President Lenny Robredo at ng natalong Vice Presidential Candidate ang report tungkol sa ginawang recount sa Camarine Sur, Iloilo at Negros Oriental. Kailangan din nilang magkomento. Pero sino ba talaga ang nanalo sa recount sa tatlong lugar na mismong si Marcos ang pumili? Ayon sa isang mapagkakatiwala ang source, kaya nag o kumontra sa resolusyon si Senior Associate Justice Antonio Carpio ay dahil hindi raw nakakuha ng substantial recovery ng boto si Marcos sa recount sa tatlong lugar. Kaya paniwala raw ni Carpio, dapat nang ibasura ang protesta ni Marcos. Alin sunod daw ito sa nakasaad sa Rule 65 ng PET na binibigang diin ng kampo ni Robredo? Kung sa mga naunang balota pa lang ay makumbinsi na ang korte na walang basihan ng kaso, maaari nang i-dismiss ang protesta at hindi na ikonsidera ang iba pang probinsya. In accordance with the rules, magpapatuloy lang yung protest kung meron siyang substantial recovery. Pag nilabas na ng nung committee yung kanilang report, makikita nyo na walang substantial recovery. So talagang the only way to go is to dismiss the protest. Bukod kay Carpio, nag din si Associate Justice Benamin Kagiwa na siyang ponensya o may akda ng report tungkol sa recount sa tatlong pilot province. Sa ngayon, bukod sa pagre-release ng initial result ng recount, may iniutos din ng Korte Suprema sa magkabilang kampo kaugnay sa iba pang probinsya. Submit a memoranda on the various issues relating to the jurisdiction and other matters on the third cause of action of the case, which is the annulment of election results for Vice President in the provinces of Lanao del Sur, Basilan, and Maguindanao within a period of 20 days from receipt of the notice. Hinala kasi ni Marcos, nagkaroon di umuno ng dayaan sa Lanao del Sur, Basilan at Maguindanao. Nasa 260,000 na boto ang lamang ni Robredo kay Marcos. Kung mapapawalang bisa ang mga boto sa tatlong dalawigan sa Mindanao, lalamang na si Marcos ng mahigit 45,000 votes kay Robredo. At dahil wala pang desisyon sa merito ng kaso, nananatiling nakabindin pa rin sa pesta ni Marcos. Tuloy ang kaso. Hindi dinismiss yung kaso ko. So sir, despite the delay, that's still favorable to you? Of course, of course. Naninindigan pa rin si Marcos, siya ang nanalo noong 2016. By conducting the cheating in the election, uh, they robbed the proper, the proper vice president who won the election, myself, from the three years of service. Between the two of us, parang hindi tayata ako ang may ugaling mag -rub. Between the two of us, lahat na na-achieve ko, pinagpaguran ko, wala akong fake diplomas, wala akong anything. Hindi ako naglalabas ng fake news. Si Robredo, may inihain ding counter-protest sa 8,000 clustered precinct. Tapos na yung eleksyon, prinoclaim tayo ng kongreso, yung resulta ng galing sa COMELEC, prinoclaim tayo ng kongreso, panalo tayo. Nagkaroon ng recount, panalo ulit tayo. So ilang panalo pa ang kailangan para maniwala siya na hindi siya yung nanalo. Para sa unang balita, Cecil Villarosa reporting.